శ్రీశైల దివ్య క్షేత్రం ఓ మహాపుణ్య క్షేత్రం ఇక్కడ మల్లికార్జున సమేత భ్రమరాంబాదేవి ఉంటారు ఇక ఇక్కడ భ్రమరాంబాదేవి వెలసిన తీరు అద్భుతం దీని వెనుక ఓ ప్రాచీన గాథ ఉంది ఆ వృత్తాంతం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పూర్వం అరుణాసురుడు అని రాక్షసుడు ఉండేవాడు అతడు మహాబలవంతుడు అతడు ముక్కు చెవులు ముక్కు రంధ్రాలు కళ్ళు అన్ని భయంకరంగా కొండ గుహల్లా ఉండేవి అతడి బాహువులు మధ్య చుట్టు కొమ్ముల్లాగా జుట్టు పెద్ద పొదరిల్లాగా ఉండి సిరుసు పర్వత శిఖరంలా ఎత్తుగా ఉండేది తనకు ఎవరితోనూ చావు లేకుండా వరం పొందడానికి అతడు బ్రహ్మను గూర్చి ఒక ఏకాంత ప్రదేశంలో తపస్సు చేయన ఆరంభించాడు ఎండను వానను లెక్క చేయకుండా కనుబొమ్మల నడుమ జ్యోతిని దర్శిస్తూ బాహ్య లోకాన్ని మరచి ఏకాగ్ర చిత్తంతో కాలి బొటని వేలి మీద నిలబడి రెండు చేతులు పైకెత్తి ఘోరమైన తపస్సు చేస్తున్నాడు దానితో లోకాలు తల్లడిల్లిపోయాయి అతడి తపాగ్ని జ్వాలలకు జగాలు దగ్ధమైపోతున్నాయి దానితో బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమై వరం కోరుకోమన్నాడు అరణుడు ఆనంద పరవుశ్రై నాకు దేవతల చేత గాని రెండు కాళ్ల జీవాలతో గాని నాలుగు కాళ్ల జీవులతో గాని నరుల చేత గాని మరణం లేకుండా ఉండేటట్లు వరం ప్రసాదించు అని వేడుకున్నాడు తదాస్తు అని బ్రహ్మ అన్నాడు వరగర్వంతో కన్ను మిన్ను గానకుండా సంచరించసాగాడు అరుణుడు శత్రువులైన దేవతల మీదకు దండెత్తి ఇంద్రుడిని ఓడించి స్వర్గాన్ని ఆక్రమించుకున్నాడు దిక్పాలకులందరినీ జయించి ముల్లోకాలకు అధిపతి అయ్యాడు అతడి దుష్కృత్యాలకు తాళలేక దేవతలందరూ జగజ్జనని ప్రార్థించారు నీవు తప్ప మాకు ఎవరూ దిక్కులేరు అమ్మ నీవే మమ్మల్ని కాపాడాలి అని విధ విధాలుగా ఆమెను స్తోత్రం చేశారు వారి మీద దయ కలిగి అంబిక ప్రత్యక్షమైంది ఆమె కోటి సూర్యుల ప్రకాశంతో చూడు నలవి కాని తేజస్సుతో ప్రకాశిస్తూ ఉంది ఆమె వారి కోరిక విని అరుణుడిని అంతం చేస్తానని అభ్యమిచ్చింది వెంటనే అంబిక యుద్ధ సన్నాహం కావించింది భూమి ఆకాశాలు దద్దరిల్లేలా వికటాట హాసం చేసింది ఆ ధ్వనులకు సముద్రాలు అల్లకల్లోలమయ్యాయి రాక్షసుల హృదయాలు బ్రద్దలయ్యాయి ప్రళయ కాలంలోని వైపరీత్యాలను తలపించే శబ్దాలు విని అరుణుడి మనస్సు విఫలమైంది ఆ ధ్వనులు వచ్చిన ప్రదేశానికి చతురంగ బలగాలతో తరలివచ్చాడు ఇక ఉభయ సేనలు పోరు ప్రారంభించారు పోరు ఘోరంగా సాగింది రాక్షస బలాన్ని ఎదిరించలేక దేవతలు దీనావస్థలో ఉండడం చూసి పరాశక్తి సింహనాదం చేస్తూ అసురు సైన్యాన్ని కుప్పలు కుప్పలుగా నరికివేసింది రుద్రుడు అనేక రూపాలు దాల్చి వచ్చినట్లుగా అయి శత్రు మూకలను చెల్లా చెదురు చేసేసింది అరుణుడు పంపిన అతని అమితాత్యులందర్నీ తేజోమూర్తి అయి ఎదుర్కొని అందరినీ నేలకూల్చింది ఆమె చూడ శక్యం కాని తేజంతో విజృంభించడం చూసి అరుణుడు స్వయంగా ఆమెను ఎదుర్కొన్నాడు ఒకరిపై ఒకరు ఎన్నో దివ్యాస్త్రాలను ప్రయోగించారు జగదంబ వాడిని ఎన్ని మార్లు సంహరించినా అరుణుడు మరో రూపంతో వచ్చి యుద్ధం చేయసాగాడు అది చూసి అంబిక ఆశ్చర్యపోయి వీడు అస్త్రశస్త్రాల చేత చావడని తెలుసుకుని వెంటనే మహాభ్రామరి రూపాన్ని ధరించి చూడు నలవి కాని కాంతి పుంజాలను వెదజల్లుతూ పెద్ద గుహ వంటి నోటితో తన రెక్కల గాలికి పర్వత శ్రేణులే కదిలేటట్లు చేస్తూ చెవులు చిల్లులు పడేటట్లు జుంకారం చేస్తూ మహావేగంగా అరుణుడిపై దాడి చేసింది దాంతో అరుణుడు నిశ్చేష్ఠుడయ్యాడు వ్యాకులత చెందిన మనస్సుతో దిగ్భ్రాంతుడయ్యాడు అదే సమయంలో దర్శన మాత్రంతోనే దీనావస్థ నొందిన ఆ దుష్ట రాక్షసుని భ్రమణ రూపంలో నన్ను అంబిక హిరణ్య కసుపుని చీల్చి చెండాడిన నరసింహుల్లాగా వాడి వక్షస్థలం చీల్చివేసింది దాంతో వజ్రాయుధంతో రెక్కల ముక్కలై నేలగూలిన పర్వతంలా భూమిపైకి వరిగాడు దేవతలు పూల వర్షం కురిపించారు మహోగ్రమైన భ్రామరి రూపానికి భయపడి బ్రహ్మాది దేవతలు రక్షించు తల్లి ప్రసన్నురాలివై సాక్షాత్కరించు నీ ఉగ్ర రూపాన్ని ఉపసంహరించు అని వేడుకున్నారు వారి స్థుతికి ఆనందించి జగదంబ ఉగ్ర రూపాన్ని వదిలి జగన్మోహనాకారమైన దివ్య రూపంతో వారి ఎదుట ప్రత్యక్షమైంది వారు సంతోషించి తల్లి నీవు భూలోకంలో భక్తులను అనుగ్రహించడానికి ఎక్కడైనా ఒక చోట నిలవవలసింది అని ప్రార్థించారు అప్పుడు జగజ్జనని మీరు కోరిన విధంగా భూలోకంలో సర్వతీర్థాలు నదీ నదాలకు నిలయమైన శ్రీశైల క్షేత్రంలో నివసిస్తాను అని చెప్పింది ఆమె అక్కడ శివుడిని మల్లికా పుష్పములతో పూజ చేసింది అందుకని ఆ స్వామికి మల్లికార్జునుడనే పేరు వచ్చింది మామూలుగా కవులు మగవారిని తుమ్మెదలుగాను ఆడవారిని పువ్వులతోనూ పోలుస్తారు కానీ ఇక్కడ అమ్మవారు తుమ్మెదగాను అయ్యవారు మల్లికా పుష్పముల పేరు మీద మల్లికార్జునుడిగా ప్రసిద్ధులైనారు ఆ విధంగా శ్రీ మల్లికార్జుని మహాదేవుడి పడమర భాగాన చల్లని తల్లి భ్రమరామగా విలిసి అనాదిగా భక్తుల కోరికలను తీరుస్తూ వారికి కొంగు బంగారమై విలసిల్లింది
అమ్మవారి ఆలయం వెనుక గోడల నుండి ఇప్పటికీ బ్రహ్మర జుంకారం అంటే తుమ్మిది నాదం వినిపిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం సో చూశారు కదండి ఇంతటి విశిష్టమైన ఆలయాన్ని మీరు కూడా దర్శించుకుని ఆ తల్లి ఆశస్సులు పొందాలని ఆశిస్తున్నాం